como é que vem essa coisa da, da loja? Você fala, pô, vou... só que dá dinheiro, isso aqui é legal. Cara, ó, pra falar a verdade, assim, eu... Eu, quando, eu, quando eu vendia piso de madeira, eu trabalhei num shopping muito bacana aqui em São Paulo, que é o Shopping D&D. Tá. Que é alta sociedade... D&D não, desculpa, Shopping D. Ali na Marginal que é aqui, TT. Que é, não, é aqui, ó. Shopping D. É aqui. Ah, Shopping D é aqui nas Nações é, Unidas. É. Tá. E aí eu trabalhei algum tempo lá, trabalhei, eu acho que quatro anos vendendo piso de madeira, que tem dos parques lá, que é uma... É a, a, a potência em piso de madeira no, no mundo. E eu trabalhando lá, eu comecei a me interessar. E uma amiga minha trabalhava com representação. Que ele já, já trabalhou com representação de estofado, de mesa. Eu falei, pô, bacana, eu gostei. Ela mandou uma tabela, eu falei, Qual, a marcha é bacana para trabalho. E comecei a estudar, a fazer, comecei a, a... Do nada, eu comecei a, a visitar fornecedores com a ideia de abrir. Minha esposa falava, você é doido? Falei, não, vou lá no Paraná, vou conhecer essa empresa, porque eu acho que é ela que eu vou colocar aqui para trabalhar comigo. E aí eu peguei e comecei a visitar várias empresas, comecei a achar bacana, falei, cara, eu acho que tá aí o que eu gosto de fazer. E aí eu fui, juntei uma grana, comprei, aluguei um espaço com um sócio, antigo sócio meu, Márcio, que é um cara fenomenal, cara parceiro, amo demais, e... E trouxe o material para cá e comecei a vender, comecei a trabalhar e correndo, matando um leão por dia, porque sabe que empresário no Brasil não é fácil. Oxe, né? filho. Não é fácil, nem um pouco fácil. Principalmente porque você acaba tendo funcionário. E o funcionário não custa um, custa dois, para quem não sabe. O funcionário né? custa dois. Quando é. você tem dois, são quatro. Quando você Exato. tem dez, são vinte. Então, Exato. não é fácil. Você tem folha salarial alta, você tem aluguel alto, você tem uma é, material, matéria-prima hoje, tá? Lá em cima, Sim. um produto que eu comprava por mil antes, hoje eu pago dois e meio. Caraca, subiu! Subiu demais, subiu a espuma, matéria-prima e tal. E a gente veio fabricando também algumas coisinhas assim e vai, vai sustentando, vai se mantendo, né?